nous allons teindre des chaussures en daim, en bleu marine. Donc ce sont des chaussures qui à l'origine étaient rose pâle. Nous allons utiliser une teinture pénétrante, la teinture française, qui est un très bon produit pour pouvoir euh, teindre le daim également, comme le cuir lisse. Hein. Donc il faut pour ça que la couleur soit plus claire que la couleur que nous allons vouloir obtenir derrière. Et forcément une couleur le plus proche de la couleur naturelle. Hein, si la couleur euh, est pas assez proche de la couleur naturelle, si elle est plus elle va être foncée, plus ça sera délicat, plus on pourra obtenir que des teintes plus foncées. Hein, et il y a des coloris qui ne pourront pas être obtenus. Bon là on est sur le rose pâle. Pour le bleu marine, il n'y aura pas de, de problème. Donc pour cela, nous allons utiliser donc la teinture française et une brosse à dés. Alors la brosse à dés va permettre de nettoyer le, la, la poussière ou la saleté qui peut être dans les pores du cuir hein, euh, avant d'attaquer la teinture. C'est indispensable de bien préparer la, la chaussure parce que si le support n'est pas bien propre, ni la teinture ne sera pas régulière hein, et, ne, et, ne, et ne prendra pas partout de la même façon. Donc pour l'instant, je nettoie dans le premier temps. Donc j'enlève la, la poussière la, qui pourrait être euh, incrustée dans le, dans le cuir. Donc maintenant je vais mettre des gants jetables en, en latex ou, ou autre, des gants proches de la peau hein, qui permettent de, de ressentir ce que l'on fait pour éviter de m'en mettre sur les doigts évidemment parce que la teinture pénétrante elle pénètre aussi sur les doigts hein, sur la peau euh, donc euh, après pour s'en débarrasser c'est un peu compliqué donc il vaut mieux bien se protéger donc une fois les gants enfilés je vais préparer ma teinture donc dans la teinture française donc de chez Saphir vous avez un petit récipient avec la teinture il est fourni deux gants jetables et également une étoupe donc les gants jetables, je ne vais pas les utiliser parce que je préfère utiliser les gants plus, plus proches de la peau. Et je vais ouvrir le pot de teinture. Alors faites attention de ne pas vous en mettre partout. Vous protégez bien la partie où vous allez teindre. Donc je vais utiliser, euh, ben j'aurais pu utiliser les toupes qui est, qui est prévu pour ça. Et moi je vais utiliser un pinceau dont j'ai l'habitude d'utiliser parce que les parties basses de la chaussure seront plus faciles à, à camoufler avec un pinceau. Alors attention à ne pas s'en mettre sur les doigts parce qu'après tout ce que vous allez toucher va être déposé en teinture. Donc j'attaque par la partie avant. Alors, il ne faut, faut pas avoir peur, hein, c'est une teinture pénétrante sur le den, de toute façon, il n'y aura pas de patine. C'est la teinture qui va pénétrer dans le cuir directement. Hein. Donc, vous en mettez sur le pinceau ou sur les toupes. Attention que ça ne dégouline pas de partout. Et vous l'appliquez avec des allers-retours. Donc on va faire une première couche. Donc vous avez vu comment je procède Aller-retour. Le pinceau, contrairement à, à l'étoupe, euh, ben, permet de, de mieux pénétrer dans les, dans les creux les parties en retrait. Hein, parce que si avec l'étoupe, c'est plus délicat, le, le poil est plus long sur le pinceau et ça permet dans les, dans les parties creuses. Par contre, il va falloir faire attention dans la partie euh, supérieure. Donc j'utilise un, plutôt un pinceau, euh, une petite brosse, où le poil est, est aligné bien droit. Donc vous pouvez prendre un pinceau et le recouper, hein. ça ne pose pas de problème. 
Alors, je vais faire la partie supérieure qui est un peu plus délicate parce qu'il y a les, les, petits, les trous. Donc, je vais procéder par, euh, plutôt par tampon. Je vais tamponner le, le cuir, ce qui évitera de, de glisser dans les creux, de faire glisser la teinture qui pourrait dégouliner en dessous dans les parties creuses. Vous voyez, ça prend bien hein, dans le din, euh, la teinture est de suite absorbée. Et forcément, elle, avec une teinte qui est quand même plus foncée que la teinte d'origine, ça colore bien. Alors, toujours attention que ça coule pas de partout. Hein. Vous n'en mettez pas trop sur le pinceau. Là, on est dans la partie de la bride. Alors, bien tenir les pièces tendues. Et voilà le résultat. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est sur, sur son bleu marine. C'est régulier. Ça a bien pénétré de partout. Pour les deux chaussures, vous avez un résultat qui est à peu près correct. Ici, j'ai une petite retouche à faire. Ça n'a pas bien pénétrer ici c'est pas évident parce que les creux là les endroits où il y a des du retrait c'est pas facile mais bon ça se fait bien et ça, si c'est si on se trompe pas de, de, de coloris euh, par rapport à la base le résultat est, est correct et là comme c'est une teinture pénétrante c'est durable hein, ça va bien tenir bon maintenant une fois que le travail est fini je vais laisser sécher au moins une nuit avant de porter les chaussures, donc une douzaine d'heures, c'est indispensable de laisser bien sécher, autrement la teinture a pas le risque de dégorger. Vous pouvez après stabiliser la teinture sur du din en passant une couche d'imperméabilisant, ce qui permet de la stabiliser et surtout de protéger quand même le din des taches. Donc je rappelle donc les produits utilisés, la teinture française, donc là en bleu marine, et avant tout, une brosse à dents. Donc une brosse à dents, c'est une brosse avec euh, du poil rigide, poil en laiton à l'intérieur, entour, entouré d'un poil nylon un peu ferme, qui permet de, de décrasser la, la poussière. Donc euh, le travail est fini. Il ne manque plus qu'à laisser sécher. Après, on pourra utiliser les chaussures. Voilà.